estamos en el gimnasio de gimnasia artística de estudiantes, donde estoy trabajando hoy en día. Estoy de profesora de acá del club, de los equipos competitivos, ya hace un año, eh, hoy hace un año exacto que, que estoy trabajando acá. Y la verdad que súper bien, me encanta, eh, estoy muy contenta, descubrí algo nuevo que, que no conocía. Eh, y nada, me encanta, me encanta por transmitirle mis conocimientos a las nenas que, que entreno y poder ayudarlas a, a sacar su, su máximo potencial eh, y también animarlas a, a que se animen y nada, y que, que quieran progresar, así que estoy súper contenta. Ya ahora es algo un poco más común, al principio era, era algo raro tenerme acá en el gimnasio, todas querían fotito, todo ya ahora es, es más normal y es como, ah, bueno, vino Abby, está Abby entrenando, eh, pero sí, es, las ayuda un poco también a, a querer superarse. Yo trato de, de que ellas sean conscientes de que todo es posible y que cualquiera de ellas puede llegar a donde llegué yo, incluso más lejos, eh, que solamente tienen que entrenar y esforzarse un poco, y, pero nada, todas pueden, pueden llegar a cumplir sus sueños. Nada, la verdad que al principio me costó un poco, eh, fue un cambio bastante grande, eh, pero la verdad que me dieron un lugar muy, muy grande acá en el club, Juli, que es la coordinadora, mi entrenadora de chiquita, eh, y nada, fui ir acostumbrándome un poco a que ya no estaba del mismo lado, eh, cumpliendo el mismo rol, pero siempre es el mismo deporte y la misma pasión por la gimnasia. Eh, que se comparte siendo gimnasta, siendo entrenadora o siendo lo que seas eh, así que nada, compartir mis conocimientos desde otro lado en realidad eh, me cansó eh, el entrenar y todo lo que conllevaba el entrenamiento pero como dije, mi pasión por la gimnasia es siempre la misma eh, es mi lugar en el mundo, lo que acostumbré a hacer desde que tengo tres años y quería seguir conectada a este deporte y poder Volver a amarlo de la misma manera en que lo amé en su principio, eh, poder volver a encontrarme en el gimnasio, en, en los aparatos con las nenas, todo. Así que, nada, fue como una manera rápida de poder volver a conectar con, con el deporte y creo que lo logré. Hoy en día me encanta, nuevamente lo disfruto muchísimo eh, y estoy súper contenta de poder estar desde este lado, disfrutándolo y... y aprovechando todo, todo el proceso y todo lo que puedes aprender de, desde el lado de entrenadora. Todos los días trabajo en, en poder eh, ayudar a las nenas a sacar su máximo potencial desde el lado sano de la gimnasia, desde que ellas lo puedan disfrutar y, y de que puedan eh, nada, como ser felices en cada paso que den y disfrutando de, del proceso. Eh, es difícil porque a veces te dejas llevar, pero nada, es como retomar a, a mí no me gustó que hayan hecho esto conmigo, yo no lo voy a hacer con las nenas tampoco. Eh, entonces, como ir por ese lado, por el lado de lo que no me gustó a mí y de lo que yo padecí, eh, no hacerlo con ellas para que no pasen lo mismo y para que no se cansen del deporte. Yo creo que fue gracias a mis amigos, eh, hoy en día mis mejores amigos, deportistas de, de atletismo, de boxeo, de natación, eh, que por ahí yo llegaba eh, y les contaba, no, hoy me pasó tal cosa, hoy me pasó tal otra, eh, hoy no disfruté, cosas así, ellos me hacían dar cuenta de que no eran cosas normales las que pasaban y de que no era normal no disfrutar ningún día de entrenamiento, llegar siempre mal, siempre triste, eh, y poco a poco me fui dando cuenta y fui como enfrentando a, a esas situaciones enfrentando a mi entrenadora o a, a, a la gente que me rodeaba como para decirles, che mira, esto no me gusta, esto me hace mal, para mí esto no es así eh, bueno, poco a poco creo que, que se fue dando este tema de, de que entiendan de que yo crecí y que ya no iba a soportar cosas que, que no me gustaran o que no me hicieran bien eh, por, por mi bien, por, por mi salud física y mental y para poder pasarla lo mejor posible. Se dice que el alto rendimiento eh, no es salud, no, no es sano, no se disfruta tanto porque es una obligación. Yo creo que, que el alto rendimiento puede ser algo que se disfrute, eh, puede ser, obviamente para el cuerpo no es tan sano porque son muchas horas de entrenamiento, 
pero creo que se puede llegar como a, a un punto medio en el cual eh, puedas entrenar, puedas esforzarte, puedas eh, no sé, dejar cosas de lado y otro punto en el cual puedas vivir todo el resto de las cosas además del entrenamiento creo que es tema también de, de saber tener un equilibrio entre la vida y el deporte y no perderte de nada llega a cierto punto de la gimnasia que se pierde un poco el decir son atletas, pero al mismo tiempo son personas que tienen una vida, que tienen una adolescencia por recorrer. Eh, creo que te empiezan a tomar como un robot, por así decirlo, y que tenés que um, entrenar y dedicarle toda tu vida al entrenamiento y, y no puedes salir y no puedes comer esto y no puedes dormirte tarde porque tenés que entrenar y tenés que descansar. Y creo que a veces se pierde el hecho de decir, sos una nena de 13, 14, 15 años que quiere entrenar y que sus objetivos principales están relacionados al deporte, pero que también tiene ganas de algún día juntarse con sus amigos, eh, salir a pasear, comerse una hamburguesa, una pizza, eh, dormirse a las 3 de la mañana porque quedarse viendo una película. Entonces creo que, que llega a perderse eso de decir soy humana y hago cosas de personas normales. Por lo general se suele decir eh, quiero hacer la vida de una persona normal y no tiene por qué ser así vos tenés que ser una persona normal que hace deporte no ser una deportista que quiere ser una persona normal creo que eso se termina perdiendo más en un deporte de, de, de tanta exigencia como lo es la gimnasia quizás en otros eh, deportes no, no es tan exigente y, y no, no perdés todas esas cosas pero en la gimnasia que entrenas muchas horas y que tenés que estar bien alimentada, bien descansada y todo se pierde el, el ser un adolescente, una niña, eh, una persona que tiene una vida por fuera Sí, en mi grupo de amigos eh, yo era la más chiquita y era la que más tiempo hacía que hacía deporte eh, y por ahí mi mejor amigo que hace natación había arrancado hace cuatro años arrancó hace cuatro años el deporte y, y todavía tiene un montón de recorrido eh, o mis otros amigos también de atletismo, eh, de natación, de tenis de mesa, de sea cual sea el deporte es como que recién están arrancando el deporte, recién están empezando a competir internacionalmente y yo ya había logrado todo, pero porque la gimnasia es así, es un, es un deporte donde arrancas muy de chiquita y tu mejor etapa es 15, 16, 17, 18 años como mucho. Ya después de eso sos grande, ya no es lo mismo que, que cuando tenés 15, 16 años. Eh, sí, yo creo que pasa, me arriesgo a decir un 70% de los deportistas que dejan por el cansancio que, eh, que les trae el deporte y por, por no aguantar más la exigencia, por no aguantar más el estar todo el día eh, encerrados o que su vida se hace en el deporte, eh, es como que llega a cierto punto que te cansa y que no quieres saber más nada, termina hartando el deporte, no que, querés eh, alejarte lo más posible, porque nada, es esto que decía antes, como que estás todo el tiempo constantemente relacionado al deporte y no tenés un momento de decir, ok, bueno, me relajo a otra cosa, eh, entonces termina cansando y, y nada, hace que te termines alejando por completo de, de la actividad que, que hagas. Sí, eh, yo venía como que se me venía a la cabeza eh, dejar, eh, ya como un año estuve así con, con esos pensamientos, de decir, lo hago, no lo hago, si lo hago me arrepiento, pero sigo y no la estoy pasando bien tampoco. Pero nunca llegué a tomármelo en serio, hasta un día, el 12 de enero, recuerdo, o el 11 o 12 de enero, que dije, ya está, no, no quiero saber más nada, no quiero ir más a entrenar, eh, hasta acá llegué. Y ese mismo día le mandé mensaje a mi entrenadora y le dije, Vané, dejé. Ya creo que no se lo esperaba ni ella, ni mi mamá, ni mi familia, ni nadie. Yo tampoco me lo esperaba. Fue así, un día para el otro que dije, ya está, no, no quiero hacer más nada. Eh, fue un poco de alivio y un poco de culpa. Eh, y miedo también. 
Eh, miedo por, porque sabía que iba a comenzar una vida nueva, totalmente desconocida. Mi vida se había basado siempre en la gimnasia y ahora iba a, a, a experimentar cosas nuevas. A la facultad, el tener que trabajar, el tener que, que hacer una vida de una persona normal. Eh, culpa de decir, estaré decepcionando a, a, a las personas de mi alrededor. Eh, quizás... Eh, mis allegados querían que yo siga, que, que, que siga compitiendo, que cumple a otros sueños o lo que sea y yo estoy tomando la decisión de dejar, es como, ¿será la decisión correcta? Era más, más por lo que iban a, iba a pensar el resto que por lo que sentía yo más que nada y alivio porque me estaba sacando de encima algo que, que me había pesado muchísimo y que me venía haciendo mal desde hacía un montón de tiempo eh, y fue como, bueno, ya está, se acabó todo lo que, lo que sufrí y, y todos los momentos que, que, que pasé malos, obviamente a borrar los recuerdos esos negativos, a quedarme solamente con los recuerdos positivos eh, que ya está listo, ya no son más parte de mi vida me siento muy contenta, muy feliz con la decisión que tomé. Eh, fue, hoy en día puedo decir que fue la decisión correcta. Eh, Hacía bastantes años que no estaba tan contenta, tan relajada y disfrutando, disfrutando tanto de, de, de lo que hago día a día. Así que nada, estoy como muy, muy relajada, disfrutando de cada paso que doy, eh, conociendo una vida totalmente nueva, acostumbrándome a al estudio, a, al trabajo, teniendo nuevos objetivos, eh, con cosas totalmente distintas a las que tenía antes. Eh, nada, pasé de, de tener como objetivo estar en un juego olímpico a tener como objetivo eh, poder terminar la carrera, eh, que son cosas que hacía unos años no me imaginaba que iba a pensar ahora. Yo en este momento, hace unos años, creí que iba a estar con la mente en París. <risa> bueno, no. Cambiaron las cosas, pero nada, muy feliz la verdad y, y súper contenta de haber podido dar ese paso y, y nada, también fue un tema de, de decir, ok, pude, era algo difícil para mí y lo pude hacer, así que es importante haber eh, podido dejar lo que hice durante toda mi vida. Eh, nada, creo que es tema de cada nena de, de poder saber... Eh, como respetar sus límites y sus tiempos, no, no, apurar, a, no apurar a ninguna nena, hacer algo que, que no esté dispuesta o, o hacer algo que um, le dé miedo o lo que sea, es ir respetando, respetando eh, sus etapas y poder acompañarlas nosotras como entrenadoras eh, para que ellas puedan sacar su máximo potencial teniendo en cuenta que son personas comunes y corrientes y, y que tienen una vida por fuera eh, pero nada, como esto, poder acompañarlas y, y entender que es paso a paso que es de a poquito y que las cosas no van a salir un día para el otro y de que son todas nenas distintas quizás a alguna le cueste más, a otra le cueste menos pero saber llevarlas a todas y, y, y que todas puedan ir eh, superándose a sí misma, ¿no? no comparando ni nada de eso, sino que cada una sepa que tiene su caminito por recorrer y que nosotras vamos a tratar de que cada una llegue a, a, a su meta eh, habiendo logrado todo lo que pueda lograr y habiendo disfrutado todo el proceso y todas las etapas eh, creo que es más que nada eso. Yo creo que sí, que se puede. Eh, es tema de, de saber poner un equilibrio. El equilibrio entre el entrenamiento y la vida. Y permitirles a las nenas eh, que, que, no sé, que se junten a jugar con sus amigas, que salgan, que un día se duerman tarde y que vengan al entrenamiento igual y digan, che, estoy cansada, pero que disfruten, pero así, y que puedan dejar lo máximo en el entrenamiento. Yo creo que es, o sea, todo con esfuerzo y, y, y con paciencia se puede lograr. Entonces yo creo que el alto rendimiento, si, si le pones un equilibrio con, con la vida, creo que aparte va a ser más, eh, 
va a ser mejor. Mejores Porque atletas también. Van a tener más vida deportiva también. Eh, cuando es así, te cansas muy rápido porque, nada, querés experimentar todo lo nuevo, todo, toda la vida que hay por fuera del deporte. En cambio, si vos haces un equilibrio entre el deporte y la vida, eh, duras más tiempo porque estás tranquila y estás viviendo cosas eh, al mismo tiempo que estás entrenando. Para mí es una locura, es... Algo que soñé desde muy chiquita, desde chiquita siempre quise eh, ser profe. Bueno, creo que el tiempo eh, fue haciendo que tome distintas decisiones, por eso hoy en día eh, estudio periodismo y no el profesorado para ser entrenadora. Pero nada, es hermoso poder tener el lugar también para, para poder aprender y para poder ir cumpliendo mis sueños y que sea ella quien me haya enseñado cómo ser una gimnasta y que sea ella también que me enseña a cómo ser una entrenadora es creo que una de las cosas más lindas que, que me tocó vivir en mucho tiempo porque nada, es quien me formó y quien me está formando ahora también y todo lo que me, está, me enseñó ella en un momento se lo estoy enseñando yo a, a las nenas chiquitas así que es nada, hermoso, increíble. Eh, mi meta como entrenadora es poder, eh, primero, sacar el potencial de cada nena y, y desde mi lado eh, poder brindarles lo máximo que yo pueda, el máximo conocimiento, el máximo apoyo, el máximo cariño. Yo las quiero muchísimo a todas las nenas que entreno, creo que ellas a mí también. Entonces, poder nada, demostrarles que, que pueden contar conmigo, sea en, en lo deportivo como, como en lo personal también, y que tengan la confianza para venir y poder contarme cualquiera, cualquier problema que tengan, si no se sienten cómodas o lo que sea. Eh, poder enseñarles gimnasia eh, y, y el deporte desde una manera sana, desde una manera que ellas lo puedan disfrutar y, y puedan ser felices haciendo este deporte tan hermoso. Eh, bueno, ya soñando un poco más, eh, me encantaría poder llegar con, con alguna nena, ojalá que con muchas, eh, a lo que es eh, selección y poder nada más, entrenarlas acá y que ellas puedan salir y competir en torneos internacionales o, o nacionales y que vayan y logren sus objetivos a nivel nacional, poder ser entrenadora nacional, entrenadora de la selección, me encantaría eh, para un futuro un poquito más adelante, porque nada, recién estoy arrancando y creo que quedan un montón de cosas que aprender antes que eso. Okay.